В общем, я тут грешным делом увидел небольшую пещерку. Подумал, что это шахта, вход в нее. Ну, в общем-то, он так и выглядит, как вход в шахту. Но когда подошел поближе, как подошел, забрался вот оттуда снизу на вот эту горочку. В общем, когда я подошел поближе, оказалось, что это всего лишь какой-то попытка что-то здесь сделать. Вот, но по сути, по факту, это только подобие шахты. Да. Вот еще одна, ну, якобы шахта. Видимо, пытались что-то здесь прорубить, но почему-то решили не продолжать. Порода очень выглядит твердой. Шахта Desert Mine Queen – это золотоносная шахта. Она не была самой такой производительной, но достаточно много золотишка из нее выкачили. Ну вот, здесь уже поинтереснее будет. Здесь даже из шахты торчат а, рельсы, вот, и там, видимо, все-таки полноценная шахта, правда, проход туда закрыт решеткой, ну, в общем-то, оно и понятно, всякие, чтобы любопытствующие товарищи не шастали там. Пойдем еще наверх, мы еще не поднялись до самой основной части шахты, поэтому что-то там будет. Ну, собственно, вот я стою на этой площадке. Позади меня еще один открытый шурф такой, так называемый, да, откуда брали забор руды. Он очень глубокий, на первый взгляд, но здесь, естественно, стоит решетка, и, в общем-то, не видно ничего. Позади меня есть еще кое-какие там открытые такие места, входы в шахты. Ну, сейчас посмотрим, что там. Кстати, очень интересно, здесь камень, я впервые, сколько вот мы тут шастаем по этой области, здесь камень имеет такой вот цвет, действительно похожий на золото. Ну, естественно, это не золото, но вот такой э, чем-то отдаленно напоминающий золотистый оттенок. Хотя, кто его знает, может быть, и вкрапление золота там где-то есть. Так, ну что тут у нас? Вот еще одна отк... Нет, не открытая, закрытая. Закрытая точно так же решеткой. Правда, вот есть труба, видимо, какая-то технологическая, вентиляционная или какая-то другая. И, конечно, я туда не пролезу, но кто-то, может быть, поменьше ростом мог бы туда порасочиться. Такс. Ну и та же самая картина, закрытое отверстие входа в шахту, а тут даже и труба. Но здесь труба побольше, поэтому ее тоже так вот перекрыли доступ, чтобы никто туда не залез. Да, вот еще раз говорю, как интересно, все-таки природа э, раскалывает вот эти вот камни. Валуны, огромные скальные породы. Если присмотреться, как идут две параллельных линии. А... Вот, две параллельные линии. Это вот по этим линиям а, порода раскалывалась. И, конечно, выглядит очень интересно, чтобы параллельно линии, чтобы параллельно а, раскол был, шел вот двумя такими линиями. Ну, в общем, природа мать ее. 
А, вот еще линии идут. Здесь даже несколько линий. Вот расколы идут вот по таким вот параллельным линиям. Amazing, в общем. Нашел еще одну интересную штуковину. Когда я шел, прогуливался по верху, где находится шахта Desert Mine, Desert Queen, Desert Queen Mine, я наткнулся вот на такую породу образования валунов. И видите вот эти вот полоски светлые? Я сначала подумал, что это просто кто-то взял огромный кусок камня и прочертил так, расчертил. Оказалось, нет. Когда я подошел поближе, я увидел, что эти полоски это просто такие вот вкрапления более светлого камня. Я, честно говоря, такого не видел ни разу. И эти полосы, они проходят на довольно-таки значительное расстояние, причем они идут э, ну, вот, вот, вот доходит, вот где заканчивается э, земля, начинается мелкий песок, начинается земля гравий. И вот здесь вот, вот эта вот граница, вот здесь вот заканчивается эта линия. Вот это вообще вкрапление идет, получается, вот по прямой, практически по прямой. Посмотрите, какой толщины. То есть, видимо, когда-то, в какое-то время здесь был очень тонкий слой каменной породы. И он был просто каким-то образом сжат двумя вот этими вот огромными махинами. Другими... Я просто по-другому не могу объяснить вот это вот вкрапление другого цвета камня. Причем это удивительно, оно идет. Вот, вот здесь начинается огромный валун. Вот, подходим поближе. И получается вот этот камень, вот эта порода, которая каким-то образом затесалась. А, вот в виде таких линий какие только удивительные штуки не встречаешь порой Ну вот, пожалуйста, как будто кто-то топориком вырубил. Очень там то похоже. Треугольное, правда, не совсем идеально ровное, но тем не менее. то о чем я говорил о камне в луны которые образуют интересные и удивительные фигуры вот одна из них она э, огромное количество людей здесь останавливается для того чтобы сфотографироваться вот у этой вот штуковины которая напоминает череп скул рок ну в общем то да глазницы пустые лоб э, там не знаю что там нас ноздри собственно говоря ну вот такая вот хреновина и вообще вот здесь остальные камни, они точно так же напоминают какие-то кости или как будто бы позвонки. 
что-то такое из разряда человеческой анатомии. Ждали и шли в кэмпграунде, искали место, которое известно как Пингвин Рок. И увидели, как вот на эту вот макушку камня села то ли сова, то ли филин, но уже сумерки темно. Мы вот зарезли поближе посмотреть. Сейчас попробуем подойти поближе, может быть не спугнем ее. Выглядит она как сова, как филин. Филин, сова, черт тебя знает, филин больше. Да, это сова. Улетела на другой камень. Ну, в общем, Джошуа Парк 3. Удивительное место, конечно, что днем, что ночью эти камни, эти валуны огромные, которые образуют просто причудливые какие-то фигуры, силуэты, смотришь и удивляешься. А мы едем в отель. На следующее раннее утро мы решили немножко выпить кофе перед тем, как продолжать наши походы. Но город 29 Palms, к сожалению, не изобилует кофейнями. Нашли вот какой-то джели донат. Выглядит страшненько, но это единственное заведение, где есть кофе. И оно открыто сейчас, вот в 7 часов утра. Пойдем посмотрим. Вот опять же, интересно, как природа, ветер, я не знаю, вода, но я вообще не понимаю, как. Я еще, ладно, я еще соображу, как там под прямым углом там откалываются эти валуны, как вода э, протачивает э, вот такие вот бороздки, вот как этот, да. Но как вот так вот можно выточить камень, то есть вот два камня и второй вот там вот, и все это вот таким вот... Э, ну, как бы, они раздельно идут, вот такие две шишки. Но такое ощущение, как будто по ним прошлись каким-то инструментом. И пропилили вот такой пропил, потому что он такой с закруглением идет. То есть, как это все можно сделать, как эта природа делает, как этот ветер, как ветер может такое сделать. Хорошо, не ветер, вода. Каким образом под углом, под прямым углом вот это вот можно вот сделать. Ну, в общем. Да, напоминает чем-то, как египетские пирамиды вот. а, там тоже были такие моменты нюансы вообще вот интересно 
если посмотреть вот сверху на эти вот бугристые штуковины, породы вот эти вот, вообще это как бы песчаник, причем очень плотно спрессованный песчаник такой, камешки мелкие. Вот такой вот формация. А вот, кстати, тот Arch Rock. Я же говорил, что не могу описать, как, что он напоминает, но подойдем поближе, это как будто бы арка и тоже чем-то такое, что-то наподобие человеческих костей. Значит, когда мы возвращались уже назад э, из вот этой вот эри Arch Rock, мы увидели вот такую табличку, я подошел почитать, посмотреть, и здесь э, вот такое небольшое пояснение. Оказывается, вот эти вот вкрапления, которые мы видели, здесь они большие, но мы, я там видел полоски, я снял, показал. Так вот эти вот вкрапления называются дайкс, и здесь написывается, как они произошли. Оказывается, когда э, шло формирование вот этих вот горных пород, еще в далекие там по геологическим меркам времена. Магма, раскаленная магма, просто затекала в эти трещины. Вот такие трещины, которые образовывались между валунами. И потом впоследствии она застывала, и образовались вот такие вот более светлые участки каменной породы. Ну и, соответственно, потом между валунами это все спрессовалось с течением многих тысяч, десятков тысяч лет. И вот такие вот полосы. Да. Если бы не увидел... Так бы и не знал. Вот эту табличку. С точной стороны парка, когда возвращаешься уже через другой маршрут, нужно отыскать вот такие места, где растут пальмы, где есть э, трава, кустарники, в общем, всяческая такая вот растительность. Называется это все дело оазисами, ну, как и в любой пустыне, есть оазисы с водой и прочими делами. И мы решили посетить одно из них, оно называется Cottonwood Springs. А, значит, мы остановились, припарковались неподалеку от а, вот этого места, где мы сейчас находимся. Но это на самом деле не, не тот самый Cottonwood Springs, где, куда мы собираемся идти. Это такой как бы, ну, локация такая как бы а, входная. Вот.
Вот, значит, иду я, иду, иду по трейлу. И вижу вот такие вот странные конструкции. Наваленная жесть. Бревна какие-то, деревяшки. Не знаю, правда, что это такое. Вот. Сейчас подойду поближе, рассмотрю. Если это, конечно, не дыра какая-нибудь. В общем, это еще одни шахты. Называются они Мастодон шахта. Ну, вернее, одна шахта. А, вот показано схематичный рисунок, как она, собственно, выглядела, когда работала еще. Ну, и вот это то, что от нее осталось. А, значит, заколочен главный вход в нее. Тут а, закрыт железными такими хорошими стальными балками. Там тоже дело это бревнами какими-то завалено, не знаю, вот. Смотрите еще вот, какой, какой скол ровный, да, это вот, ну, я не знаю, это как будто дисковой пилой пропилили. Вот реально поверхность очень-очень-очень ровная. Ну, может быть, не идеально ровная, но реально э, очень на то похоже. Вот так вот, допустим, вот моя тень немножко мешает. Вот так вот, с, таку, с такого ракурса. Вот, видно, да? То есть, ну, я не знаю. Видишь, когда такие штуки, кажется, что это все-таки сделали какой-то машинной обработкой. Значит, что на, на этот раз это уже последний наш чекпоинт а, вчера мы были вот на той вот высокой вот горе там находится кейс view это вот та а, обзорная точка откуда мы смотрели на долину качели и видели а, пик сан хасинта города palm springs palm desert индию и мы объехали мы при объехали парк джошуа 3 с другой стороны и заехали к подножию этой горы Зачем? Затем, чтобы увидеть еще один пальмовый оазис, так называемый, который расположен вот здесь, вот у подножья вот этой вот самой горы. Он называется Тысячи пальм, Thousand Palms Canyon, ну типа каньон Тысяч пальм. Пойдем посмотрим, что там такое за оазис такой вот пальмовый.
Но интересно, конечно, видеть от вот это вот зрелище пальмы вырастает до таких гигантских размеров и покрывается такой мохнатой бородой и в общем-то стоят здесь я даже не знаю сколько им лет уже но обычно вот эта вот борода вырастает тогда когда пальма очень старая просто ну очень старая вот собственно это вот такой как бы парк пальмовый парк представляет собой и здесь есть водоем если, конечно, не пересох, но, я не знаю, вот дожди были, но не факт, что вода осталась. Да, вот такая вот борода. Вот она. Не знаю, шалаш можно сделать. Интересное место. Ощущаю себя в фильме Стивена Спилберга «Парк юрского периода». Там были такие эпизоды, где они шли вот по этим зарослям пальм. Там, правда, был немножко тропический лес Гавайев. Ну, здесь примерно что-то похожее такое вот. Особенно этот мостик. Впечатляет запах, который стоит здесь от гниющих пальм внизу. Потому что вот вода, которая вот под этим вот мостиком... И пальмы как раз таки стоят в ней И соответственно все это под высокой температурой разлагается, гниет В общем, но сделано интересно, конечно, реализован этот проект Здесь что-то связанное с сохранением среды вот этой вот болотной, скажем так, насекомых Каких-то мелких млекопитающих, птиц и так далее Все это вот в окружении вот этих вот бородатых пальм.